വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ബിയർ മലയാളി ബ്ലോഗ് ഇന്ന് ഞാനൊരു കിച്ചൺ ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കരിമീൻ എങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഒരു മീൻ കറി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മൾ കരിമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ചിറകിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അതിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചിറകിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആ ചെതുമ്പലുള്ള ഒരു തൊലി ചെത്തി ചെത്തി കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും കരിമീനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇങ്ങനെ ആ ഒരു തൊലി ചെത്തി കളയാനെന്ന് പക്ഷെ അതിനൊരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കരിമീൻ ചെത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കരിമീൻ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഈർപ്പമായിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്ന അത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തുണി കൊണ്ട് കരിമീൻ്റെ ആ ഒരു നനവൊന്ന് ഒപ്പി കളയുക അപ്പോൾ ഒന്നും തുടച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ തന്നെ അതൊന്ന് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു നനവൊക്കെ മാറിയിട്ട് അത് അല്പം ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെത്താൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെത്താൻ പറ്റും ഇനി അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഈ ഒരു കരിമീൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെതുമ്പലുള്ള ഒരു തൊലി നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് വെക്കരുത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വെക്കരുത് അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇനി അപ്പം നമുക്കിനി ആ ഒരു തൊലി രണ്ട് സൈഡിലും കളയാം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചിറക് വെട്ടാം ഇപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിറക് തന്നെ വെട്ടിക്കളയും ചിറകും പാലും വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒരു തൊലി വെട്ടാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പ്രയാസമുള്ളതാക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്തായാലും പിന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ചിറക് വെട്ടാൻ അത് വേറൊരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് നമ്മൾ വെട്ടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു ആദ്യം വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പാട് പാടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അച്ഛന് ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള പീസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അച്ഛൻ വെച്ച് തരും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കറി വെക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ഫിഷൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ക്യാഷും സമയമൊന്നും കളയണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലീനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കത്രിക ഉപയോഗിക്കും കത്തി ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ
അപ്പോൾ അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് നന്നാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും ബാഡ് സ്മെൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പും വിനാഗിരി ഒന്നും ഇട്ടിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടറിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകി എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയി കാണാ